hello friend welcome welcome to this video and in this video we will discuss about the indian economy so if you are preparing for bpsc project manager examination this video and this channel can be beneficial for you because we are creating the uh, content and the video as per syllabus provided by bpsc for this examination and we have already created the video for unit 1 to unit 6 so if you want to watch that content as well please check out the playlist of this channel other than that i will provide you the direct link of that playlist in the description of this video and please go and watch that content as well i'm sure definitely you will get, get benefited from that content as well and now we will discuss the unit 7 that is taxation and in the complete video we will discuss the important question of the taxation as well as question based on the previous year question so let's start the question number one before that I would like to tell you like the language here will be Hindi and English as well because we have the audience of Hindi and English both so the content uh, like written content will be in English but explanation will be in Hindi mode so let us start the question number one question number one hai, income tax is the most important source of revenue in India income tax is yahan most hai matlab important ki baat kiya ja raha hai highest ki baat nahi kiya raha ek question ho sakta hai ki which of the uh, which of the which is the highest source of income in revenue in India but yahan question mein hai income tax is the most important source of India for revenue point of view income tax kya hai so you have to direct tax, proportional tax, indirect tax and proportional. See here indirect tax and progressive. Option D is indirect and progressive. So indirect and progressive. Okay. So now we talk about option. Ah, this is four. Is it correct? So talk about it. So income tax is what is direct tax and progressive nature. So we understand what is direct tax. So direct tax is what is direct tax and progressive nature. So we understand what is direct tax. So direct tax is what is direct tax and progressive nature. So we understand what is direct tax. So direct tax is what is direct tax वो इंडिविजुअल पे या कंपनी पे जो टैक्स पे कर रही है वह जो टैक्स है किसी और लोगों पे पास ऑन किया नहीं जा सकता है वो आपका डायरेक्ट टैक्स है जैसे आपको एग्जांपल में इनकम टैक्स कॉर्पोरेट टैक्स वेल्थ टैक्स इज द एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट टैक्स ठीक है अब बात किया जाता है प्रोग्रेसिव तो प्रोग्रेसिव क्या होता है तो प्रोग्रेसिव का मतलब होता है कि टैक्स बर्डन इंक्रीज व्हेन द इनकम इज इंक्रीजिंग तो जो ज्यादा इनकम करता है उस पे ज्यादा टैक्स लगाया जाता है वो आपका प्रोग्रेसिव नेचर का होता है ठीक है तो जो इनकम टैक्स है वो डायरेक्ट टैक्स है और प्रोग्रेसिव नेचर का है सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर अब समझते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है जो टैक्स जो है पास ऑन किया जा सकता है स्थानांतरित किया जा सकता है अन्य लोगों पे जैसे इन यूजर पे वो आपका कहता है इनडायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है एक्साइज ड्यूटी कस्टम ड्यूटी स्टेट अदर टैक्स लगाती है वो आपका इनडायरेक्ट टैक्स हुआ जीएसटी है वो इनडायरेक्ट टैक्स हो गया अब समझ लेते हैं कि प्रोग्रेसिव समझ चुके अब बात करते हैं प्रोपोर्शनल क्या होता है तो प्रोपोर्शनल ये होता है कि जो टैक्स यह एक प्रोपोर्शनल एक टैक्सिक मैकेनिज्म है जिसमें जो टैक्स अथॉरिटी है सारे लोगों पे समान रेट से टैक्स लगाती है इरिस्पेक्टिव ऑफ अमीर है गरीब है या फिर हाई इनकम हो रहा है समान दर से टैक्स लगाती है वो आपको प्रोपोर्शनल कहलाता है क्वेश्चन नंबर टू की बात किया जाए विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स स्लैस सेस इज लिविड बाई स्टेट इन इंडिया लिविड का मतलब होता है लगाना तो कौन सा टैक्स जो है स्टेट लगाती है उसका करेक्ट आंसर है आपका टैक्स ऑन मोटर व्हीकल ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तीन की व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डी तो डी का फुल फॉर्म होता है डबल टैक्सेशन एवॉयडेंस अग्रीमेंट ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर चार की तो कॉरपोरेटन टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स वी नो दैट राइट Which of the following is a correct statement regarding corporate tax? जो corporate tax होता है जिसको corporation tax भी बोलते हैं वो direct tax है और उसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है It is levied and appropriated by state. It is levied by union and collected and appropriated by the state. C है It is levied by the union and shared by the union and the state. Option D है It is levied by union and belongs to its exclusively. तो ये जो है कॉरपोरेट टैक्स है वो सरकार लगाती है यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है यूनियन लगाती है और जो भी टैक्स कलेक्ट होता है वो स्टेट के बीच बंटवारा किया जाता है तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर पाँच की तो क्वेश्चन पाँच में बता रहा है टैक्सेशन इज इज अ मीन्स टू रीडिस्ट्रीब्यूट इनकम एमंग वेरियस क्लासेस रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम टैक्स कैन बी बेस्ट बाउट थ्रू आप समझ लेते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ठीक है तो रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है एमंग द वेरियस क्लासेस तो वेरियस क्लासेस का हाँ मतलब है यहाँ पे गरीबी अमीरी ठीक है तो जो कम क्लास जो लोअर क्लासेस मतलब जिसका कम इनकम है ठीक है 
तो वो डिफरेंट डिफरेंट जो अगर गरीब हैं या अमीर हैं तो उन पर जो टैक्सेशन का मैकेनिज़म है हमारे इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट जो कम टैक्स जो कम कमाते हैं उस पर टैक्स कम है जो ज़्यादा कमाते हैं वो जिस पर ज़्यादा टैक्स लगता है तो यहाँ पर रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है जो ज़्यादा कमा रहे हैं उस पर ज़्यादा टैक्स लगेगा ताकि जो अमीर और गरीबी का जो गैप है उसको मेनटेन किया जाए तो रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब यही रहता है कि हमारा जो गैप इन हायर लेवल और लोअर लेवल के बीच कम रहे ताकि गरीब गरीब ना रह जाए और अमीर अमीर होता ना चला जाए तो यही है आपका टैक्सेशन मैकेनिज्म इन इंडिया ठीक है अब बात करते हैं इस कॉन्टेक्स में आपका कौन सा कथन सही है क्वेश्चन नंबर पाँच में तो बोल रहा है कि प्रोग्रेशन प्रोग्रेसिव टैक्सेस प्रोग्रेसिव टैक्सेशन कम्बाइन विद प्रोग्रेसिव एक्सपेंडिचर बी है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन कम्बाइन विद रिग्रेसिव एक्सपेंडिचर सी है रिग्रेसिव टैक्सेशन कम्बाइन विद रिग्रेसिव एक्सपेंडिचर और डी है रिग्रेसिव टैक्सेशन कम्बाइन विद प्रोग्रेसिव एक्सपेंडिचर तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी तो इंडिया में क्या है कि प्रोग्रेसिव टैक्सेशन लगता है मतलब जो ज़्यादा कमाया है उस पर ज़्यादा टैक्स लगे ताकि डिफरेंस कम हो साथ साथ से रिग्रेसिव एक्सपेंडिचर तो रिग्रेसिव एक्सपेंडिचर में एब्सोल्यूट वैल्यू अगर बढ़ता है तो हमारा नेट जो कट डाउन रहता है टैक्स वो कम आउट होता है तो यहाँ पर एक्सपेंडिचर की बात कर रही है ठीक है तो ये ऑप्शन आपका बी इज़ द करेक्ट आंसर अब बात करते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर छः की तो क्वेश्चन नंबर छः में पूछ रहा है कि जी विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी विल डिसाइड द टैक्स रेट फॉर डिफरेंट गुड्स एंड सर्विस अंडर जी एस टी स्ट्रीम रिजीम का मतलब शासन तो जी एस जी एस टी शासन के अंतर्गत जी एस टी जो भी गुड्स एंड सर्विसेज का आता है उसको कौन रेट डिसाइड करता है तो जी एस टी काउंसिल रेट डिसाइड करती है तो जी एस टी काउंसिल का ही निर्णय होता है कि किस पे कितना टैक्स लगाना है किस पे कितनी छूट देनी है घटाना बढ़ाना जी एस टी काउंसिल ही डिसाइड करती है अब बात करते हैं जी एस टी काउंसिल के चेयरमैन कौन होते हैं तो फाइनेंस मिनिस्टर जो होते हैं वो जी एस टी काउंसिल के चेयरमैन होते हैं और अभी के जी काउंसिल के चेयरमैन हैं श्रीमती सीतारमन जी तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सात की तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द करेक्ट इन रिलेटेड टू जीएसटी एस जीएसटी के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है क्वेश्चन नंबर सात तो क्वेश्चन नंबर सात में बोल रहा है कि सर्विस प्रोवाइडर कैन अवेल इनपुट क्रेडिट ओनली ऑन सर्विसेज बी है गुड द गुड ट्रेडर कैन अवेल इनपुट क्रेडिट ओनली ऑन गुड्स बी सर्विस प्रोवाइडर कैन क्लेम इनपुट क्रेडिट ऑन गुड्स यूज फॉर पर्सनल कंजम्पन ऑप्शन डी है सर्विस प्रोवाइडर कैन अवेल इनपुट क्रेडिट ऑन सर्विसेज एज वेल एज गुड्स तो इसका करेक्ट आंसर है आपका डी सर्विस प्रोवाइडर है वो क्रेडिट अवेल कर सकता है अंडर द जी एस टी पॉलिसी जी एस टी स्कीम जो भी है जी एस टी काउंसिल का जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके अंतर्गत सर्विस प्रोवाइडर कैन अवेल द इनपुट क्रेडिट ऑन सर्विस एज वेल एज गुड्स तो ये दोनों पे इनपुट के रेड सर्विस प्रोवाइडर ले सकता है अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आठ तो क्वेश्चन नंबर आठ में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लेविंग कलेक्टिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कस्टम ड्यूटी इज़ करेक्ट तो कस्टम ड्यूटी के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है कस्टम ड्यूटी को कौन लिविंग मतलब लगाता कौन है कलेक्ट कौन करता है और डिस्ट्रीब्यूट कौन करता है तो इसका जो करेक्ट आंसर है आठ का वह है आपका यूनियन तो यूनियन कलेक्ट लगाती है कलेक्ट करती है और डिस्ट्रीब्यूट अमंग द मतलब हाफ आपको मतलब उसमें डिस्ट्रीब्यूट करती है यूनियन और स्टेट के बीच तो आपका ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नौ की तो क्वेश्चन नंबर नौ में है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टैक्स एक्सपेंडिचर तो टैक्स एक्सपेंडिचर को कौन सबसे बेस्ट डिस्क्राइब करता है ऑप्शन ए इट इज़ एक्सपेंडिचर इनक्योर्ड बाय द गवर्नमेंट ड्यूरिंग द कलेक्शन बी इट इज़ द रेवेन्यू फॉर गॉन बाय द गवर्नमेंट ऑन अकाउंट ऑफ डिफिकल्ट डिफिकल्टी इन कलेक्शन सी है इट इज़ द रेवेन्यू फॉर गॉन बाय द गवर्नमेंट ऑन अकाउंट ऑफ डिफिकल्टी इन कलेक्शन डी है इट इज़ द एक्सपेंडिचर मेड बाई द गवर्नमेंट फ्राम द इनकम अकर्ड थ्रू द टैक्सेस राइट सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी इट इज़ द रेवेन्यू फॉर गॉन मतलब फॉर गॉन मतलब भूल जाना या छोड़ देना या हट जाना ठीक है फॉर गॉन बाई गवर्नमेंट ऑन अकाउंट ऑफ डिफिकल्टी इन कैलकुलेशन ठीक है ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर टेन की तो वाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ जी ए ए आर तो जी आर का फुल फॉर्म होता है जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर ग्यारह की तो क्वेश्चन नंबर बीच ऑफ द फॉलोइंग आइटम विल किप्ट इन आउटसाइड द जीएसटी जीएसटी से बाहर कौन कौन सा प्रोडक्ट है पेट्रोलियम प्रोडक्ट जेम्स एंड ज्वेलरी ऑप्शन अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजप्शन मेडिसिन तो इसमें आपका है आपका इसका आंसर आप जरूर कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश कीजिएगा ठीक है ताकि आप भी थोड़ा मेहनत करें ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ताकि आप इस पर थोड़ा मेहनत कीजिए तो जरूर आपको ये इस तरह का क्वेश्चन एग
तो ये आपका करेक्ट आंसर है ए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तेरह की तो क्वेश्चन नंबर तेरह में दो स्टेटमेंट दिया गया है ए और बी वन और टू इसमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है पहला स्टेटमेंट है द रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जी एस टी इज़ विद द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट वाइल द सेंटर हैज़ अ रोल इन प्रोवाइडिंग द लीगल फ्रेमवर्क फॉर जी एस टी अब दूसरा स्टेटमेंट है जी एस टी विल फॉलो द मेटोलॉजी ऑफ वैल्यू एडेड टैक्सेस एज इज अपलिकेबल इन इन डायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम फॉलोड बाई फॉलोड एट द प्रजेंट तो इस दोनों स्टेटमेंट में आपको कौन सा स्टेटमेंट सही लग रहा है आप बताइए स्टेटमेंट वन जो है इनकरेक्ट है दे इज नथिंग रिलेटेड विद द प्रोवाइडिंग लीवल फ्रेमवर्क ठीक है तो ये स्टेटमेंट गलत है ऑप्शन बी स्टेटमेंट टू है ये जो आपको करेक्ट है ठीक है ये वैल्यू एडेड टैक्स जो अपलिकेबल होते थे उसी के संबंधित उसी मेथडोलॉजी को फॉलो किया इंडायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम जी में फॉलोअप किया गया तो ऑप्शन बात किया जाए तो ओनली टू स्टेटमेंट है तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर चौदह की तो क्वेश्चन नंबर चौदह बीच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट मैनुफैक्चर इज अ गुड कैन क्लेम क्रेडिट अंडर द जी सिस्टम तो जी सिस्टम के अंतर्गत कौन जो है आ, मतलब किस किस तरह का क्रेडिट क्लेम किया जा सकता है ऑप्शन ए मतलब चार स्टेटमेंट है आपको समझना है कि कौन कौन सा पॉसिबल आंसर होगा तो ऑप्शन स्टेटमेंट वन है परचेज ऑफ गुड फॉर कंजम्पशन ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस बी है परचेज ऑफ सर्विस फॉर द परपेज पर्पज ऑफ बिजनेस सी है परचेज ऑफ मशीनरी फॉर यूज इन प्रोडक्शन ऑप्शन ये चौथा स्टेटमेंट है परचेज ऑफ गुड्स फॉर पर्सनल यूज आपको बताना है ये चारों में कौन सा स्टेटमेंट सही है ठीक है तो अब बात किया जाए पहला तो परचेज ऑफ गुड्स फॉर कंजम्पशन ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑब्वियसली इसमें इस जो भी परचेज गुड्स कर रहा है इन द प्रोसेस ऑफ लाइक प्रोडक्शन के लिए जो भी कंज्यूम हो रहा है उसमें ये ऑप्शन में आ, ये जो है क्रेडिट जो है क्लेम किया जा सकता है अंदर जी एस टी सिस्टम तो ये स्टेटमेंट सही है परचेज ऑफ सर्विसेज फॉर पर्पज ऑफ बिजनेस बिजनेस पर्पज के पर्पज से ही आपको क्रेडिट क्लेम किया जा सकता है तो यू भी सी परचेज ऑफ मनी मशीनरी फॉर यूज ऑफ प्रोडक्शन तो प्रोडक्शन के लिए जो भी मशीन है उसके लिए क्लेम मतलब क्रेडिट क्लेम किया जा सकता है परचेज ऑफ गुड्स इन फॉर पर्सनल यूज पर्सनल यूज करने के लिए आपको किसी प्रकार का आपको क्रेडिट क्लेम नहीं दिया जा सकता है तो ऑप्शन चार गलत है तो इसलिए ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर वन टू थ्री इज़ द करेक्ट ओनली अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर पाँच पंद्रह की तो कंसिडर द फॉलोइंग टैक्सेस ये टैक्सेस को आपको देखना है कॉरपोरेट टैक्स सिस्टम ड्यूटी वेल्थ टैक्स और एक्सरसाइज ड्यूटी आपको बताना है कि कौन सा इनडायरेक्ट टैक्स है ठीक है अब इनडायरेक्ट टैक्स की बात किया जाए तो कॉरपोरेशन टैक्स आपको बता दिए हैं कस्टम टैक्स ड्यूटी बता दिए हैं सारे बता इसमें इनडायरेक्ट टैक्स क्या है ठीक है तो अब बात किया जाए तो कॉरपोरेशन टैक्स जो है वो डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है हम डिस्कस कर चुके हैं कस्टम जो है इनडायरेक्ट एग्जाम्पल है वेल्थ टैक्स है डायरेक्ट एग्जाम्पल है और एक्सरसाइज ड्यूटी इनडायरेक्ट टैक्स है तो ऑप्शन दो और ऑप्शन चार जो है आपका करेक्ट है इसलिए ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सोलह की तो क्वेश्चन नंबर सोलह आ जाइए हाँ क्वेश्चन नंबर सोलह में है आपका हु स्टार्टेड इनकम टैक्स इन इंडिया किन के द्वारा इनकम टैक्स इंडिया में स्टार्ट किया गया पहला ऑप्शन है चर्ल सर चार्ल्स वुड के द्वारा बी है जस्टिन चार्चिल के द्वारा सी है जेम्स विल्सन और ऑप्शन डी है विलियम जोन्स तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर विलियम विल्सन के द्वारा ही टैक्स शुरुआत की गई थी इन इंडिया में अब बात करते हैं सत्रह क्वेश्चन नंबर तो सत्रह में विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर टैक्स हेवन तो टैक्स हेवन के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है चार तीन स्टेटमेंट दिया है नील और नॉमिनल टैक्स तो टैक्स सेवन में बहुत ही नॉमिनल जीरो टैक्स लगता है बी स्टेटमेंट एंड हॉन्गकॉन्ग ये सिंगापुर एंड हॉन्गकॉन्ग इज़ द एग्जांपल ऑफ टैक्स सेवन सी है टैक्स इन्फॉर्मेशन नॉट शेयर बाय द फॉरेन अथॉरिटी तो देखिए टैक्स सेवन में होता क्या है कि टैक्स सेवन में बहुत ही कम और नॉमिनल टैक्स लगता है तो ये ऑप्शन ए करेक्ट होगा और सिंगापुर हॉन्गकॉर बारमुंडा ऑल दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ दी टैक्स हेवन ठीक है तो टैक्स सेवन कंट्री है तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट है टैक्स सेवन कंट्री किसी दूसरे कंट्री को अपना इन्फॉर्मेशन या टैक्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शेयर आउट नहीं करती है तो ये गलत हो गया तो ऑप्शन वन एंड टू इज करेक्ट ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सत्रह की तो क्वेश्चन नंबर सत्रह में व्हाट इज द टैक्स टू जी डी पी रेसियो ऑफ इंडिया इन फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी तो टैक्स टू जी डी पी रेसियो इंडिया में फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी में क्या है इसका आपको बताना है तो नाइन इज द टैक्स टू जी डी पी रोसिया इन एफ वाई ट्वेंटी ट्वेंटी फॉर इंडिया अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर उन्नीस की तो क्वेश्चन नंबर उन्नीस में एज इंक्रीज इन टैक्स टू जी डी पी रेसियो ऑफ अ कंट्री इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग अगर किसी भी देश में अगर टैक्स टू जी डी पी रेसिया बढ़ रहा है तो क्या इंडिकेट करता
जैसे ही टैक्स टू जी डी रेशियो बढ़ रहा है मतलब टैक्स बढ़ रहा है तो उस कंडीशन में इंक्रीज इन द पोर्सन ऑफ फॉर्मल सेक्टर तो चूंकि टैक्स बढ़ रहा है तो फॉर्मल सेक्टर पर ज़्यादा टैक्स कैलकुलेट किया जाता है तो ऑब्वियसली फॉर्मल सेक्टर में ग्रोथ हो रहा है होगा अब दूसरा है राइज इन द इनकम लेवल पीपल का इनकम ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली टैक्स ज़्यादा कैलकुलेट होगा इसी वजह से टैक्स टू जीडीपी डी क्या हुआ बढ़ेगा तो इसलिए मतलब पहला भी सही है दूसरा भी सही है तो इस हिसाब से ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर बीस में तो क्वेश्चन नंबर में पूछ रहा है बीस में वाट वाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ यू एच यू एफ इन कंटेक्स ऑफ जी सिस्टम तो जी आपको इनडायरेक्टली पूछ रहा है कि एच का फुल फॉर्म क्या है तो हिंदू अनडिवाइडेड अनडिवाइडेड फाइल आपका ये फुल फॉर्म है तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर अब किस क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं इनकम टैक्स रेट आर फिक्स्ड इन किस एक्ट के अंतर्गत ये इनकम टैक्स को लाया गया है किस टैक्स के अंतर्गत मेंशन किया किस तो ये आपसे इसका जो करेक्ट आंसर है वो आप गए फिनांस एक्ट के अंतर्गत ये आपका इनकम टैक्स आता है अब क्वेश्चन नंबर बाईस की बात कर लेते हैं इनकम टैक्स एक्ट केम इन फोर्स किस साल इनकम टैक्स लाया गया है तो यह आया है फर्स्ट अप्रैल 1961 को तो बीस द करेक्ट आंसर अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 का तो अ सिटीजन ऑफ इंडिया हु गोज अवार्ड फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट ही मस्ट स्टे इन इंडिया एट लीस्ट फॉर हाउ मेनी डेज टू बिकम अ रेसिडेंट अगर कोई भी इंडियन इंडियन सिटीजन अगर विदेश गया और पंद्रह साल दस साल वहाँ रह करके आया इंडिया में तो कम से कम कितना साल आ, कितना दिन तक इंडिया में रहना पड़ेगा उसको टू बिकम अ रेसिडेंट यह क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है और ये थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा है क्वेश्चन तो ये जो है आपका 23 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका 182 एटी टू डेज तो आपको 182 एटी टू डेज रहेगा तो वो इंडियन रेजिडेंट का लाएगा अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 का ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज व्हाट वाज द टैक्स टू जी डी पी टारगेट ऑफ बिहार गवर्नमेंट इन फाइनेंशियल ईयर 1920 तो टैक्स टू जीडीपी डी रेशियो टारगेट कितना था फाइनेंशियल ईयर उन्नीस बीस में तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका आपको बताना है इसका जो आंसर है आपका 5.9 परसेंट ये आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 फाइव विच मीडियम इज़ द हाईएस्ट सोर्स ऑफ इनकम फॉर द बिहार गवर्नमेंट कौन सा मीडियम है किससे ज़्यादा आपको बिहार गवर्नमेंट ज़्यादा अर्न करती है पैसा तो पहला ऑप्शन है स्टेट ऑन टैक्स सरकार जो खुद टैक्स लगाती है बी जैसे आ, सरकार टैक्स कौन कौन सा लगाती है जैसे अल्कोहल पे टैक्स है गेम्स पे जो है उस पर टैक्स लगती है तो उसके बाद है बी है शेयर इन शेयर इन सेंट्रल टैक्स जो शेयर जो मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर उस पर है सी है या उधार लेके काम चला रही है और डी है ग्रांट्स इन एड फ्रॉम सेंट्रल तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका है बी देखिए शेयर इन शेयर इन सेंट्रल गवर्नमेंट तो सेंट्रल गवर्नमेंट से जो टैक्स कलेक्ट होती है और उसमें जो सर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है सारे स्टेट में तो बिहार को मिलता है जितना भी इनकम होती है इंडिया को तो सबसे बिहार को उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो सेंट्रल के द्वारा ही मिलता है ठीक है तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर अब बात करते हैं ये जो हो गया पच्चीस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का अब बात करते हैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और आप इस वीडियो को लाइक करते हैं आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब दिस चैनल एक चीज़ मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि हमारे चैनल पे जो भी व्यूअर्स हैं उनमें सब्सक्राइब की संख्या कम है ओनली 37 परसेंट ही सब्सक्राइब किए हैं जबकि नॉन सब्सक्राइब नॉट सब्सक्राइब 63 परसेंट है तो व्यू है मतलब देखते हैं बट हमारे चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं किए हैं आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आपका जो भी कंटेंट क्यूरी है हम उसको ध्यान से पढ़ते हैं समझते हैं और आप पर रिप्लाई करने की कोशिश करते हैं आपको मदद करने की कोशिश करते हैं तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए थैंक यू एंड द वाइफ टेक केयर